As part of the development aid, the German Embassy of Bangkok promotes several micro-projects a year, with a project fund of approximately 5,000 to 10,000 euro. This film presents the Mountain Village Project, on the border between Thailand and Myanmar. Follow the green tree frog. That is what the driver of the German embassy has been told. At the beginning of the journey, everything looked quite normal. That changed when the first milk cans were lined up along the road. And here goes then in the berg hinein, in the Palau, heißt this. We part water. The destination of this journey is a nameless scattered community on the border between Thailand and Myanmar. Carl Adam and Michael Berder are on the quest for a new development project. No signs of concrete roads. Or bridges in the nature reserve. For once, a SUV makes sense. Arrival in the mountain village and a warm welcome. <laughs> Here, we see a village community house, a meeting point for the children. Bamboo huts are suspended on pillars. Only the kindergarten in the back has solid walls. The ultimate attraction, a photovoltaic power system. Michael Berder of the Health in Germany organization shall implement a new project in the village on behalf of the German embassy, providing each house with an independent power supply. Like in the village store in the middle of the settlement. The river, the only source of fresh water, is only accessible through a steep path. Michael Berger notes a single photovoltaic facility is already running. However, the majority of the settlement is still cut off from a regular water supply. Briefing with Carl Adam, a member of the German Embassy staff. Contact shall be made with the people on the opposite side of the river. So, we have on this side seen that this is the area that is with cars accessible. Yes, right. That some part of the electricity is already available. The most of the houses are not lighted. There is no electricity from outside. Und äh, da würde ich halt sagen, dass wir gerade hier diesen Bereich und natürlich auch das, was jetzt auf der anderen Seite des Flusses liegt, mit Solarzellen ausstatten. Ja. Dass wir wenigstens einen Großteil der Häuser beleuchten können. Ja. Darüber hinaus wäre zu überlegen, äh, ob wir eine solarbetriebene Gleichstrompumpe installieren, um das Wasser drüben auf der anderen Seite auch hoch zu pumpen. Denn das Wasser aus dem Fluss, das hat jetzt zwar Generationen gereicht, um die Menschen hier zu versorgen, aber es ist Oberflächenwasser und es kann trotzdem eben mit Bakterien belastet sein. Ähm, von daher, und gerade auch in der Regenzeit wird es nicht so klar sein wie jetzt, ja. dass wir dann auch eine Möglichkeit haben, dieses Trinkwasser hier zu filtern und das den Menschen dann eben auch in besserer Qualität zukommen zu lassen. The living conditions in the village resemble the Stone Age. So the question remains whether the new facilities will be utilized. Richtig. Es macht keinen Sinn, wenn hier die Bevölkerung eben sagt, wir haben jetzt die ganze Zeit ähm, das Wasser so konsumiert, ja. wir brauchen die Filter nicht und lassen sie also ungenutzt in der Ecke stehen, ja. dann ist das vergebene Liebesmühe. Also wenn, dann muss da eben auch schon ein bisschen Wille von der Bevölkerung genau. da sein, die zu nutzen. Michael Border will supervise the project on behalf of the embassy. Once this project is realized, it will have great positive impact on community life. The retired businessman still has a lot of work to do.